ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஹோட்டல் சாம்பார் எப்படி வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டான சாம்பார் இது வந்து இதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் சப்பாத்தி இட்லி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இது சூட் ஆகும் ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதுக்காக பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி கடுகு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸை வந்து கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கணும் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் பெரிய வெங்காயம் இது நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பருப்பை வந்து பாயில் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் குக்கரில் பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி இது வந்து துவரம் பருப்பு இது வந்து துவர் தால் இதை வந்து வாஷ் பண்ணி பாயில் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆறு ஸ்பூன் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இது மூணுமே நான் இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து கடுகு சீரகம் வெந்தயம் சோம்பு இது நாலுமே இருக்குது இப்போ வந்து பூண்டு இடித்து வச்ச பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பூண்டு தாங்க வந்து நம்ம சாம்பாரை வந்து செம்மையாக ருசியாக பண்ண போகுது ஸோ பூண்டு வந்து மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டை வந்து நம்ம இடித்து போடுறதுனால இன்னும் ருசி சூப்பராக இருக்கும் முழுசாக பூண்டு போட வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் க்ரெஷ் பண்ணி பண்ணுங்க இப்போ வந்து கருவேப்பிள்ளையை போட்டிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் எண்ணெயில் வந்து நல்ல இந்த வெங்காயத்தை வறுக்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நம்ம சவுத் இண்டியன் டிஷ் இது இந்த சாம்பார் வந்து சவுத் இண்டியன் சாம்பார் இது வந்து நான் ரைஸில் அப்புறம் ரைஸுக்கு அப்புறம் பப்படோடு இதை சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ளீஸ் கேஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனியனை பாருங்கள் ஆனியன் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகும் நீங்கள் ஆயில் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயில் வேணும்னா கூட போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த சாம்பாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் பாருங்கள் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன் ஆனாலும் சாம்பார் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்னும் புளியெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு தக்காளி இனஃப் ஃபார் திஸ் அப்புறமா பச்சை மிளகாய் கீரை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் பாருங்கள் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ வெங்காயமும் இந்த தக்காளியும் நல்லா வேகிறதுக்காக உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ பருப்பு வெந்துட்ருக்கு சைடில் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து சாம்பார் பொடி நீங்கள் வந்து சாம்பார் பேஸ்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சது இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பாருங்கள் இது வந்து சாம்பார் பேஸ்ட் ரெடிமேடு சாம்பார் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட சாம்பார் பவுடர் இப்போ நான் வாங்கிட்டு வரல அதனால் சாம்பார் பேஸ்ட் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பாருங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்க காயெல்லாம் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் எந்த காய் இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் அப்புறம் முள்ளங்கி இது எதுவாக இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கும் சாம்பாரில் எல்லா காயும் போடுறது தான் நம்ம சாம்பாரை வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக கொண்டு வரும் மஞ்சள் போட்டிருக்கேன் காய் போட்டோடனே மஞ்சள் போட்டிருக்கேன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கனால நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் காரம் இது வந்து தனியாக பவுடர் ஸோ சாம்பார் பொடி தனியாக பொடி மிளகா பொடி மஞ்சள் இது மூணுமே போட்டால் போதும் இந்த நாலுமே போட்டால் போதும் உப்பு
இந்த ரெசிபியை இந்த இந்த சாம்பாரை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் சூப்பராக குக் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டு நாளைக்கு ஒன்றும் கெடவே கிடாது ஏன்னா இதில் புளி போடுறோம் அதனால் கெடவே கிடாது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்து காய்க்கான உப்பு காயெல்லாம் வேகிறதுக்கு காய்க்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பார் தான் இருக்கணும் வீட்டில் நம்ம வந்து எடுத்த உடனே என்னடா சமைக்கலான்னா சாம்பார் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ தண்ணி விட்டுருக்கேன் காய் வேகிறதுக்கான தண்ணியை விட்டு மூடி வச்சிடணும் கொஞ்சம் நேரம் ஸோ அந்த காயெல்லாம் வேகும் அப்புறமா புளி பேஸ்ட் நீங்கள் புளியை கரைச்சி வச்சு தண்ணியில் கரைச்சி போடலாம் ஒரு எலுமிச்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த புளி பேஸ்ட் வந்து நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது ரெடிமேடாக கிடைக்கிறனால நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க புளியை வந்து ஒரு எலுமிச்சளவு கரைச்சி கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் அதை போடலாம் பாருங்கள் பருப்பு பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் துவரம் பருப்பு நான் கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி தான் போட்டேன் ஆனால் நிறைய சாம்பார் பண்ணலாம் இதில் பாருங்கள் வேக வச்ச பருப்பை இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் காய் வெந்துருச்சு அதாவது ஆஃப் ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு காய் அதுக்கப்புறம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குக்கரை வந்து கொஞ்சம் இல்லாமல் பருப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இது கொஞ்ச நேரம் வேக விடணும் பாருங்க நல்லா வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து தேங்காய் பால் போட்டிருக்கேன் நீங்க வந்து தேங்காவே நைஸா அரைச்சி ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து தேங்காய் பால் போட்டிருக்கேன் அது வந்து இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இவ்வளோதாங்க இந்த சாம்பார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோதான் ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இந்த சாம்பார் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது இது எப்போ குக் ஆகிடுச்சுன்னா இதுக்கு இதை வந்து கம்மி சிம்மில் வச்சு விட்டுறணும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் தேங்காய் பால் போட்டோடனே ஹைலெல்லாம் வைக்கக்கூடாது சிம்லே வச்சு விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து எண்ணெயெல்லாம் நிற்கும் அப்போ தான் வந்து இந்த சாம்பார் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு ஆயில் எல்லாம் மேலே நின்றுருக்கு ஸோ சிம்மில் வந்து ஒரு மேக்சிமம் ஒரு டென் மி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல காயெல்லாம் வெந்து அந்த ஆயில் எல்லாம் மேலே வந்துடும் ஸோ இப்போது முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் நம்ம சாம்பார் ப்ளீஸ் கைஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்கமிங் வீடியோ எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய் குக்கை